Hola corazones, miren lo que tenemos aquí. Un envase que es muy conocido por su marca, es un envase de jugo. La verdad que tiene eh, unos relieves muy lindos para trabajar. En este caso yo voy a realizar una macetita. Vamos a tratar de aprovechar todo lo que es plástico. Eh, Súper fácil de cortar, acá es el primer corte que le vamos a dar. ¿Ven cómo está? Con cual cualquier tijerita lo pueden realizar. Vamos a colocar de esta manera. Lo que voy a tener en cuenta es que tengo que primero sacar la tapita porque la circunferencia que necesitamos es esta. ¿Sí? No tiene que ser grande, tiene que quedar encastrar perfecto. O ok, con un cuchillito caliente lo pueden retirar. Y luego con la tapita vamos a ajustar. Así que no tiene que ser grande el agujero, o sea, tiene que quedar bien. Una vez que lo tengo... Lo que vamos a hacer es pintar. En este caso yo elegí de fondo el color negro. Ustedes coloquen el color que ustedes quieran, ¿sí? Luego con una pintura a la tiza, que es lo que estoy utilizando en color eh, bronce. Lo que voy a hacer es pasarle así con pincel seco todo lo que sean los relieves que yo quiero resaltar. Como les digo, ustedes pinten con los colores que a ustedes más les gusten. ¿Ven? Voy a ir, todos los bordecitos que yo quiera que resalten, lo voy a ir pasando así. Recuerden, pincel seco, no humedezcan y van pasando por todos los lugarcitos que, que tengan. Esta botella es muy linda, miren qué lindo que queda. Es un trabajo súper fácil. Les voy a hacer unas flores y unas hojas. Recorto un cuadrado, lo marco, lo doblo de esta manera y hago cuatro cortecitos. Luego voy a retirar las puntitas para ir armando un pétalo. Como les digo, es un trabajo muy fácil de hacer. Acá utilicen otra botella, ¿sí? ¿Ven? En el medio voy a apretar así, como si fuese una puntita, ¿ven? Y a las hojas le voy a hacer lo mismo. Luego, muy fácil, una velita. Lo paso por aquí. Y de esta manera va a tener forma, ¿sí? Le vamos a dar un poquito de forma a esta flor. Recuerden, esto no queda perfecto. Miren, yo le paso... Eh, le paso las hojas y luego lo acomodo un poquito con los dedos y ¿sí? mientras que esté blandito se puede eh, se puede darle formita ok bueno como les digo fácil de hacer no se asusten si las hojitas quedan negras ¿sí? lo limpian y listo ven mis manos están todas manchadas mis uñas todas por la pintura que pasé que no es fácil de sacar y como siempre no uso guantes bueno una vez que lo tengo listo voy a hacer lo mismo le voy a dar una pátina eh, del mismo color, en este caso les conté que era bronce. Luego pegamos para hacer algo diferente, ¿sí? Miren qué lindo que queda en el medio. Le coloqué estas argollitas que tenga, pero pueden colocar piedritas, lo que ustedes tengan. Miren qué lindo que queda. Cómo transformamos una botella que no decía nada. Bueno, <risa> que no decía nada. Y lo hacemos algo como más... Eh, elegante miren qué linda maceta para hacer para regalar siempre tenemos nosotros algún detallecito que hacer y la verdad que esto es súper económico original y miren qué lindo como enseguida tenemos un regalito una atención como les digo siempre tenemos a alguien que hacer un regalo y las plantas siempre son una buena alternativa miren qué lindo que quedó como les dije, queda súper elegante. Miren qué bonito. Y al lado ven una macetita más chiquita, que es con una botella, eh, las, las, las chiquitas. Bueno, con eso pueden realizar, miren, un lindo souvenir. Algo diferente. Ya les digo, los colores ustedes lo pueden elegir. Pero miren qué bonito. Con muy poco realizamos algo muy lindo. Y obviamente, como siempre, reciclando. Miren qué hermoso hermoso bueno corazones yo espero que ustedes lo realicen me sorprendan con nuevos colores y que lo suban al face para qué? para compartir conmigo y para compartir con todas sus colegas que seguramente van a hacer también trabajos bellos y los van a subir al facebook yo este trabajito se lo quiero dedicar a alguien alguien que siempre está colaborando con el canal y la verdad que nunca lo digo, pero bueno, es para vos, Nancy Zoe, que siempre, todos los meses tenés una colaboración. Para mí es muchísimo. Mil gracias, mi reina, eh, que se te duplique todo lo que siempre estás aportando en el canal. Te mando un beso gigante y un beso para todos ustedes. Nosotros seguramente nos estamos viendo 
en un nuevo proyecto.